Welcome back to the economics class. In the number Tobin's portfolio approach to demand for money in the topic in a Kurchana number than a Lyceum on them. Up a Tobin Edu Kalagatel economist Idino in the Ningal Kario. Post Keynesian economist Libetter Alana Tobin. Post Keynesian. Up a post Keynesian economist led and the Verana demand for money in a Kurch explains in them. Adon the Tobin's approach are no matter the Baumold approach are no Baumold approach. I'm already explained in the Kayana in the number Tobin the portfolio approach. To demand for money, that is Tobin demand for money. Now, which one? That is portfolio approach. Now, when that is portfolio approach, then what? Portfolio is all about what? That is portfolio. Portfolio. Now, our financial assets. Now, which one? That is portfolio. Now, what? That is a collection of financial assets. Now, when that is wealth, all are easy. Now, I am not easy. That is easy. That is invest. Now, all are easy. Invest. Now, this is a collection. Now, what? That is portfolio. Now, what? All are easy. Now, what? Investi ya, lah. Apa itu? Orang file ni ulah, nama kita orang baru kahwin kita akan betul. Alah, ah, orang file ni entah kini include ana, dah latar ni kuli nama kita orang collection nama kita itu beraya, portfolio itu beraya. Apo, tu pun dia portfolio approach lah, dengan para ini terlalu. Ada itu. Orang investor, sahaja na deh tenaga ini la total wealth, deh tenaga total money, rancir ini la dengan investi. Alah investi, alah rancir ini la susu kium. Orang money aite, alah cash aite susu kium, macam orang dengan bond ini la investi. ओके उन्हें मानी ऐट सोची किन्तु मच्छों ने बोंडली इन्वेस्ट किन्तु इधर ना साधारण जन अंगले चाहिए या ना तो अभी बोल रहे हैं ना इवर्ट ते उरी इन्वेस्टर डर एक मेन प्रॉब्लम नो रहे हैं ना व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिस पोर्टफोलियो फिनैंशियल एसेट्स ही शुड कीप इन दी फॉर्म ऑफ मानी एंड इंटरेस्ट इंट Oru vekti da kai lal la wealth inde, ettra proportiona dekham cash ay itu suci kena, ettra proportiona ay lal bond dale investi kena. Ida find out te ilana, oru investor da maina ay itla dekham face ina problem. Ida ninggalu manusla kiwe chenyal, ida eri walare simbla ay to manuslo. Manuslayo. Apa dekham parai no according to him, an investor is faced with a problem of what proportion of his portfolio of financial assets. Portfolio yana endanu parai no, dekham dekham collection of financial assets. Le. He should keep in the form of money. He should form in the form of money. No, Ranjini, you know, we are safe. I have done such a thing. I have done a lot of risk. Only safe. I have done such a thing. Now, one. Panam, which earns no interest. I mean, interest is not there. And the interest bearing bond. Bond will invest. I mean, our risk is not there. But that is no interest. I have done such a thing. ओके अब इधर आना उरी इन्वेस्टर डे में इन्हें इतना प्रॉब्लम ना आदिमान स्लाइड की वेक्या इन्हें केन्स इन्दे अधिक हम एक्सप्लेन चेदा केन्स इन्दे स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी नम कर रहे हैं इतने क्रिटिसाइज़ ही दोनों अधिक हम पर आया नहीं इतने चले ड्रॉबैक गले ओवरकम चेदोंडे Full cash or money item is not a good thing. They don't invest in it. They don't invest in it. They don't invest in it. They don't invest in full money bond. That's why Keynes is saying that. But Tobin is saying that they don't invest in it. They don't invest in money item. They don't invest in bond. They don't invest in it. Combination of both money and bonds is what Tobin is saying. Okay, they don't invest in financial wealth. Money item, bond item is keep. Second item lori point de Keynes super ni dina, Tobin ada dina criticise itu barang itu teraya. Nada itu Keynes super ni nu demand for money for transaction purposes ni nu barang ini nada insensitive to interest rate. Nada itu interest rate le macam mana lalu transaction purposes ni we endi nampol keep ini nampol panam insensitive mana. Interest rate le macam mana lalu ini transaction purposes ni endi keep ini nampol panat le macam ni. Ada awir interest ni insensitive ni change susu ajar ni lalu transaction purposes ni endi keep Pena pernah. Pasal Tobin pernah ini dah. Money held for transaction purposes is interest elastic kan? Transaction purpose ni ente keep ini pernah. Interest ni ente sedih je. Jadi apa urut changes seperti tu. Ada ni proportion ni. Ada anak Tobin pernah ini dah. Apa ini rancang Keynes ini rancang main ni itla. Ia urut assumptions ni. Tobin criticise ini dah. Wajar di sini le, kerjanya mudah mudah, acceptable lah itu le. Wajar di sini lah, anak Tobin udah explain sih. Nah, tu, adu kondo dengen Tobin ni teori Keynes ni teori ni kalau demand for money ni teori kerjanya mudah, acceptable lah itu le teori ni. 
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഓഫ് വാട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഹി ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ബോണ്ട്സ് എത്ര ശതമാനം അദ്ദേഹം ക്യാഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ശതമാനം ബോണ്ട് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കലാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈസ് ദർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആസ് എ ബാലൻസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സേഫ് ആൻഡ് റിസ്കി അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് സേഫ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കും റിസ്കി അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ആ ക്യാഷ് ആയിട്ടും ബോണ്ടായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അൺസേർട്ടൻ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഇല്ല അവർ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അൺസേർട്ടൻ ആണ് ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ഹോൾഡ് എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റിസ്കി അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് ബോൺസ് ഹി വിൽ ബി ഏർണിങ് ഹൈ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ബട്ട് വിൽ ബെയർ എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഒരു ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ റിസ്കി അസെറ്റ്സ് അതായത് ബോണ്ടിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നും ഹൈ ആവറേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ റിസ്കി അസെറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്കിയാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസ്ക്കും വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ടോബിൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് അവേർട്ട് ഒരിക്കലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെയുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരിക്കലും ഒരു റിസ്ക് അവേർട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യില്ല റിസ്ക് അവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ വിത്ത് ഓൾ റിസ്ക് ഈ ബോൺസ് ഓർ എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദം അങ്ങനെ റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഈ റിസ്ക് ഈ ബോൺസിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടോബിൻ പറയുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും റിസ്ക് അവേർട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഭൂരിഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റിസ്കിനെ കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ ക്യാഷിൽ അയാൾ മണി കീപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അദ്ദേഹം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഒ വൈ ആക്സിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ ആണ് താഴെയുള്ളത് ലോവർ പോർഷൻ ആണ് അപ്പർ പോർഷനിൽ ഒ വൈ ആക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കാണിക്കുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബോണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അതേസമയം തന്നെ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഒ സി ലൈൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഒ സി ആർ സീറോ ഒ സി ആർ വൺ ഒ സി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇത് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇത്രയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അദ്ദേഹം ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വ
റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഈ ഈ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്തുമാത്രം അദ്ദേഹം ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് എന്തുമാത്രം ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്തുമാത്രം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രത്തില് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു റിസ്ക് എവേർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കവും കൂടി ടാൻജന്റ് ആവുന്ന പോയിന്റ് ടി സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഒ സി ലൈനിലേക്ക് വരച്ചാല് ഇ സീറോയിൽ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇ സീറോ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ സീറോ ലെവലില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒ പി സീറോ ലെവലില് ബോണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ബാക്കി പി സീറോ തൊട്ട് ഡബ്ല്യൂന് കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്ത് ആണ് ടോട്ടൽ വെൽത്ത് അപ്പൊ പി സീറോയിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യൂന്റെ ഉള്ള ഒക്കെ ഉള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്ത് ആണ് സോറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പണമാണ് ഇനി വീണ്ടും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി എന്ന് വെക്കാം ഈ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടും കണ്ടോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബോണ്ട് കൂടി ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ വണ്ണിലേക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ടി വണ്ണിലെത്തി ടി വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പി വൺ പോയിന്റ് അതായത് ഓ പി വൺ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോണ്ടിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി കണ്ടോ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഈ ഒരു ബോണ്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി ഒ പി വൺ കൂടി എന്നിട്ട് ക്യാഷ് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പി വൺ ഡബ്ല്യു മാത്രമാണ് വീണ്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ബോണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ടി ടു അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് പി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒ പി ടു എമൗണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായി ബോണ്ടായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ പി ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ടോബിൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു താങ്